नमस्कार स्वागत है आप सभी का एवी स्टार न्यूज में मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी बात तो चला अपना उत्तर प्रदेश का जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों की जिसको लेकर मथुरा में स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट मोड पर आ गया है इस दौरान जिला अस्पताल में खास इंतजाम भी किए गए हैं तो मथुरा में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है दिल्ली से भी सेंट्रल टीम पिछले महीने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर चुकी है जहां स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता का ही नतीजा है कि इस बार डेंगू के मरीजों को सामने आ रहे हैं लेकिन किसी तरह की हाय तौबा मथुरा में नहीं मची है जिला अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं अलग से डेंगू वार्ड बनाए जाने के अलावा दो नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है और इसके अलावा इमरजेंसी में भी डेंगू के मरीजों को देखने की व्यवस्था की गई है देखो अभी ये मान के चलो कि ये पूरा अक्टूबर का महीना और अगले महीने पंद्रह तारीख तक अभी डेंगू का प्रकोप जारी रह सकता है क्योंकि तो अभी तीन चार दिन पहले ही मथुरा जनपद में बारिश होकर चुकी है तो इसमें जो डेंगू एक मच्छर जनित संचारी रोग है जो मच्छर के काटने से होता है तो उस जो मच्छर के लार्वा पनपते हैं वो पानी में पनपते हैं तो उसके लिए केवल यही एक अपील है कि घरों में गमलों में कूलरों में वैसे अब टेम्परेचर काफ़ी हो गया है कूलर की भी आवश्यकता नहीं है तो उसका पानी डेली चेंज करते रहें और घर की साफ सफाई घर के आसपास मोहल्ले और मैं साफ सफाई और जो झाड़ियाँ हैं उनकी कटाई होती रहे और आम जनमानस को तो मथुरा में होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर भी लोगों में कई रुझान देखने को मिल रहे हैं बता दें कि कोविड के बाद लोगों का रुझान होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ा है सरकारी होम्योपैथी सेंटरों पर मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है इससे संसाधनों की जरूरत भी यहाँ बढ़ रही है मथुरा में सोलह होम्योपैथिक के सेंटर हैं जिले में फार्मेस्ट के सोलह पद स्वीकृत किए गए थे जिसके सपेक्ष छह फार्मेस्टों की ही नियुक्ति की गई है वहीं चिकित्सक के लिए भी तीन पद खाली हैं समिति संसाधनों में भी विभाग बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है और इन 16 होम्योपैथिक सेंटर्स पर महीने भर में 18 से बीस हजार मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं हाँ जैसे रीनल स्टोन है या वॉट्स है कॉर्नस हैं जिनके लिए लोग जनरली ऑपरेट कराने के लिए चले जाते हैं तो इनमें आप ऑपरेशन से बच के और होम्योपैथी में अच्छा इलाज है एलर्जीज हैं किसी तरह की चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो चाहे वो सांस वगैरह से रिलेटेड हो उनकी भी अच्छे बहुत ही अच्छा इलाज है होम्योपैथी में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जैसे मैंने बताया रीनल स्टोन्स हैं ये सब इनमें आप ऑपरेशन सब तक से बच सकते हो आप ऐसा नहीं है कि तो ब्रजन में बात कर लेते हैं संभल की जहां अस्पताल में किशोर की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया तो संभल के बच्चा अस्पताल में किशोर की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया इतना ही नहीं परिजनों का कहना है की अस्पताल में उनके साथ मारपीट हुई इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एक्शन में नजर आ रही है स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया है में बात कर लेते हैं बांदा की जहां सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारम्भ किया गया है तो बांदा में डीएम ने सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारम्भ किया जिसके जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी इस दौरान दिवसीय निशुल्क नेत्र शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें वाहन चालकों का आई टेस्ट किया गया काम था और क्या था इसका उद्देश्य बांदा पुलिस लाइन में आज जिला प्रशासन बांदा द्वारा आपकी रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा कैसे नियमों का पालन करना जरूरी है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्टेशन कर सके सड़कों पे आवागमन कर सके आज पुलिस लाइन में नेत्र जांच का कैंप लगाया गया जिसमें सभी ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ आमंत्रित किया गया निःशुल्क उनकी आँखों की जाँच की जा रही तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देवरिया की जहाँ शराब दुकान को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है 
तो देवरिया में शराब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है शराब की दुकान को आबादी वाली जगह से हटाने की मांग महिलाओं की तरफ से की गई है ये मामला बरहज थाना इलाके के नंदन वार्ड का है इस मामले को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठ गई जहां विरोध प्रदर्शन घंटों तक चलता रहा महिलाओं ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी है इस दौरान महिलाओं का कहना है कि आबादी के बीच में शराब की दुकान होने की वजह से आए दिन शराबी महिलाओं के साथ गाली गलौच अभद्र व्यवहार करते हैं इस मामले में कार्रवाई न होने पर महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है में से हटते नहीं है सब हम लोग का हाथ पकड़ लिया जाता है और हम लोग जब साइड हटाते हैं तो गाली देते हैं सब उल्टा सीधा वर्ड बोलते हैं सब जब प्रशासन बोलता है योगी जी बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा ओके okay, हटावे खाती दो साल से ऐसी कारनामा लागल बटे भट्टी हटत नहीं के जब में लड़की जाता है सबके बेटी बहन बराबर होली सर मामला इस मामले को लेकर का व्यवसाय है वहाँ पे लोग महिलाओं को बहुत असुविधा होती है हटाने शिफ्ट करने की मांग कर रही हैं सब क्या कहना चाहेंगे इस पे ये दुकान जो है लगभग जो लोगों ने बताया है लगभग साठ वर्षों से ये दुकान उसी परिसर में चल रही है और इस दुकान को जो हटाने का जो विरोध हो रहा है दुकान निर्माण सब चल रहा है नियमों के अनुसार ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं जहां आठ साल पुराने नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है तो बागपत में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है दोष सिद्ध होने के बाद दोषी पर 10 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही पैंतीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है बता दें कि ये मामला आठ साल पुराना है जिस पर बागपत ए डी पंचम सुशील कुमार ने फैसला सुनाया है एडवोकेट नरेंद्र पवार विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बागपत आज ए डी जे पंचम सुशील कुमार जी के कोर्ट में सरकार बनाम शाहरुख की पत्रावली है थाना सिंघावलियर की उसमें आज जज साहब के द्वारा तीन में तीन साल की सजा और तीन में पाँच साल की सजा और दस हज़ार रुपये जुर्माना और तीन बटे चार में दस साल की सजा और बीस हज़ार जुर्माना टोटल जो जुर्माना है वो तैंतीस हज़ार रुपये है और दस साल की सजा है हमारी तरफ से इसमें आठ गवाह पेश हुए थे और ये घटना दिनांक सत्रह आठ दो हज़ार सोलह को अभियुक्त के द्वारा पंद्रह साल की नाबालिग लड़की को बहला फुलसा कर ले जाकर उसके साथ रेप किया गया था तो ब्रिटेन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं जहाँ अवैध कब्जे को लेकर मारपीट का मामला सामने आया तो प्रयागराज से जमीन को लेकर मारपीट की खबर सामने आई मामला फूलपुर तहसील के रामनाथपुर उर्फ चौबे तालाब का है पीड़ित रामचंद्र यादव का आरोप है कि दबंग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जब उसने विरोध किया तो मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया आरोपी सुरेंद्र यादव वीरेंद्र यादव और प्रफुल्ल यादव और उनके परिवार के दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर जबरन निर्माण कार्य की कोशिश कर रहे हैं पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सराय इनायत थाने में की है पुलिस इस मामले की जाँच में भी जुट चुकी है हमारा रामचंद्र यादव नाम कौन सा गांव है रामनाथपुर उर्फ चौबे तालाब क्या समस्या है आप समस्या साहब है कि धवन के आदमी है अब गांव सभा की जमीन है तालाबी रकबा इस सवरे पिश्ती से हमारा पानी रास्ता बंद कर रहा है कौन लोग बंद कर रहे हैं सुरेंद्र सुरेंद्र यादव धीरेंद्र यादव राहुल यादव प्रफुल्ल यादव अधिवक्ता संघ के वकील अरविंद फूलपुर तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर की है हाँ थाने प्रसार किए कौन सा थाना है आप थाने से योगी जी है आपका संतोष कुमार यादव कौन सा गांव है रामनाथपुर चौबे तालाब क्या समस्या है आपकी समस्या है आने दिन साहब ये लोग हर खाते रहते हैं गोरू जानवर जाता है कोई मन नहीं जाता है तभी हम लोग बर्दाश्त करते रहे आए अभी क्या कर रहे हैं लास्ट में बाउंड्री करवा रहे हैं जमीन को हम लोग का रास्ता पानी आने जाने का सुरेंदर यादव हैं वीरेंदर यादव हैं प्रफुल्ल हैं तो राहुल यादव हैं कितना नंबर है ये जो तालाब है बता रहे हैं एक सौ सात नंबर है और जो किस व्यक्ति को बता रहे हैं कब जाकर और लोग कहाँ रहते हैं यही रहते हैं कहाँ रहते हैं रहते हैं नहीं पीछे हैं हमारे अच्छा यही रास्ता वो भी उनको भी रास्ता यही था 
आज हमारा भी रास्ता उनको हम रास्ता यहाँ पे दिए पगल बगल में परिया था नाव था तो उनको हम ही रास्ता यहाँ दिए अभी तो ब्रिटेन में बात गोंडा की कर लेते हैं जहाँ 11 साल के बच्चे का शव नदी किराने मिलने से पूरे इलाके में हड़कप मच गया तो गोंडा में ग्यारह साल के बच्चे का शव नदी के किनारे मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया ये मामला मोतीगंज थाना इलाके के बेलवा गांव के मजरे अहिरन पूर्वा का है जब महिलाओं ने बच्चे के शव को देखा तो ग्रामीणों को जानकारी दी ग्रामीणों ने इसे सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर ली है शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है फिलहाल तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई में बात कर लेते हैं बागपत की जहां छह दिन से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया तो बागपत में छह दिन से लापता युवक का शव पीएससी के फ्लड टीम ने नदी से बरामद कर लिया है दरअसल पुलिस ने मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया था जिनकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है यह मामला बिनौली थाना क्षेत्र के खपराना गाँव का है जानकारी के मुताबिक छह दिन पहले गाँव का एक युवक विनीत पिता को खाना देने खेत पर गया था तभी उसे एक कॉल आई और वो खाना देकर चला गया लेकिन देर रात तक वो घर नहीं लौटा युवक के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए भारी हंगामा किया वहीं पुलिस ने सी के आधार पर गाँव के ही एक युवक सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात का खुलासा कर नाम रजना शर्मा सर भाई आप पोस्टमार्टम हाउस आए हो क्या मामला है जी वो भतीजा है हमारा जी सह का तो ये पंद्रह तारीख में शाम के साढ़े सात बजे सात बजे खाना देने गया था खेत में अपने पापा का तो उधर से जो आया जो मांझी गाँव हमारे गाँव में मांझी पड़ती है मंदिर तो वहाँ से आए इसका फोन आया उनको तो यहाँ आ जा जोड़ पे हर जी उधर से वो आया इधर से वो आया अपना जगनाथ ले गए थे वहाँ से गया इसे की हत्या की गई मेरा नाम काले शर्मा है जी शर्मा जी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आए हो क्या मामला था सर ये जो अभी अंदर को सब को लेके गए हैं ये मेरे बड़े भाई थे मेरे ताऊ जी के लड़के तो गांव का ही कुछ मैटर था तो एक गांव का लड़का था और एक बाहर का उन दोनों ने मिलकर जो है मेरे बड़े भाई की जो है गाँव के पास में एक जंगल है वहाँ पर पहले उसको ले गए और उन दोनों ने जो है रस्सी से एक ने पैर पकड़े और एक ने गला रस्सी से बांध के जो है उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में जो है उसको पास में एक नदी चलती है क्या नाम है जी आपको मेरा नाम मथन सिंह प्रधान है जी खपराना गांव खपराना अच्छा प्रधान जी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस है हाँ जी क्या नाम है ये हमारे गाँव का शर्मा का लड़का है जी विनीत नाम का महेश इनके पिताजी का नाम ये पंद्रह तारीख तक सात बजे से सवा से लापता हुआ लापता होने तय ये जंगल में ले गए दो आदमी दोनों ने इसका मर्डर कर दिया मर्डर करके तुरंत ही एक घंटे बाद हिंडन नदी में फेंक दिया फेंक के गांव में पता लगा अखबार वो कहाँ है कहाँ है नहीं मिला मालूम हुआ फिर ऐलान करवा ऐलान करके पूरे गांव में खबर होगी और हमने पुलिस प्रशासन भी बुला ली दो गाड़ी गई गाँव में उनके बयान हुए जिनके अब जाइए थाने में इनके बयान भी लिए वहाँ के रात को तो रपट हो नहीं तो ब्रिटेन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं जहां से हादसे की खबर सामने आई बता दें कि फिरोजाबाद में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर हुई इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई तो फिरोजाबाद के नसीरपुर के नाने मऊ कुतकपुर में हादसे की खबर सामने आई ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में ऑटो सवार दस लोग घायल हो गए थे जिनमें से दो की मौत हो गई इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया देखिए आज लगभग साढ़े सात बजे के आसपास शाम में थाना नसीरपुर में एक जगह है नग, नाने मऊ वहाँ पे एक परिवार के लगभग दस लोग एक ऑटो से जा रहे थे किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और वो दुर्घटना वहाँ हुई एक अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है उसमें अभी तक दो लोगों की कैजुअलिटी हो गई है और बाकी लोग यहाँ पे भी हम लोग एडमिट कराए हैं सभी लोग का इलाज चल रहा है उसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और हम लोग यहाँ देखभाल कर रहे हैं 
और उस अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आसपास के कैमरेज देखे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हैं हमारे उसको बहुत जल्दी हम लोग वहाँ सर सवाल ये उठता है कि थ्री व्हीलर सर दस सवारियाँ सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे थ्री व्हीलरों पर जो इतनी सवारियाँ भर के ले जाते हैं सर देखिए अब ये तो अभी थोड़ा सा अभी चूंकि प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने लोग हमारे जर्ड हैं उनकी सही तरीके से उनका तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज